お疲れ様です。植木屋健ちゃんねです。今日の動画はちょっとね、雑談しようと思うんですけれども、その、今が8月の今日19日なんですけど、連日の猛暑日でね、連日の猛暑日で、その、現場の職人さんですね、えー、大変ですよね。で、その、猛暑日対策とかね、暑い時の対策とか、いろいろ、まあ、YouTube で動画も出てるんでね、まあ、そういうのを参考にされるのもいいと思います。はい。で、まあ、僕もあの植木屋でね、あの野外、えー、屋外で仕事をいつもしてるんですけれども、まあね、もう最近暑すぎるんでね、もうさすがにもう、なんでしょう、もう40度近くなってきたらね、もう現場も止めて、休んだ方がいいなと思います。で、そうしてますね、僕も。はい。もうさすがにもうどうもならないっていうかもう日にちねあの作業の日遅らしたりとかもうそういうふうに物理的に回避してますねやばいですねはいでまあちょっと雑談なんですけどねまあちょっと何の話しようかって思ったらそのなんでしょうまあ暑すぎるんで暑さ対策ねたくさんいろいろこう YouTube でも動画出てるんですけれどもそのちょっとねなんか間違ってるとこがあるなって間違ってるっていうかねその暑さ対策っていうのはそのあくまでその手段で目的ではないんですよねそのなんで暑さ対策をするかって言ったら仕事をそのしっかりと、えー、こなすために明日対策をするとで僕ら現場の職人なんで現場でね仕事するんで暑い中でもそのこんだけするぞって決めたねその仕事をしっかりこなすために明日対策ねまあ空調服使ったりとか、まあ、あと冷水服使ったりとかね、まあ、いろんなことをそのやってなんとか仕事をするというために明日対策をしてるということなんですよね。はいですんでその、まあ、あくまでその朝対策,対策っていうのは空調服とかね手段なんですよねあ仕事をしっかりするための手段、まあ、それがねなんかこう手段が目的になってきてるそのなんか暑さ対策するのことが一番大切みたいなねなんかそういう風潮に来てる風潮っていうかねそういうなんかこうの方がイメージが強いなと思って。でこれあかんなん思ってちょっとね僕がちょっと言いにくいことを喋ってるんですけれどもそもそも仕事をしっかりするための手段であるということなんですはい、あ、ですんで当たり前にしないだかなんですねうんでまあ暑さ対策をもししないんであればねもう空調服も着いひんと冷水服も着ないと。俺はやるそ,そんな線でやるんやっていう方はそのまあ朝対策しなくてもいいですけれども仕事のクオリティは一切避けたらあかんと思うんですよね。その朝対策のする,する人は朝対策をした上でその仕事をしっかりするための手段としてやってるということですね。であのそういうのを一切いらや,やらないっていう方はやらないでもいいんですけれども。絶対に仕事のクオリティは下げたらいけないっていうことをちょっと言いたいなと思ってるんですよ。その暑いから仕事こんだけしかできませんでしたっていうそのわけにはいかないですよね。だからそのそういうのがちょっとこう見えてない人っていうのはやっぱこう雇われてる人とかね、まあ、いたらこう応援できてる方とかアルバイトの子とか。まあ、従業員とかねそういう方はねやっぱそこまでちょっとこう意識が見えてない方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱその経営者とかね、えー、その社長とか親方っていうのはそのこんだけやってなんぼっていうのがしっかりこう叩き込まれてますんでねそれ扱るが何だろうがやらんとお金にならないんですよねだからその、まあ、来てもらったりとか雇ってる人間とかね職人さんとかにはそんだけやってもらわないと。払えないんですよねお金がね。うん、ということなんですよ。だから分かりやすく言うたらそのまあ従業員の子でね暑くて
、まあ、いつもよりいつもよりも半分ぐらいしかその仕事が進まなかった場合そのであそうか暑かったんか大変やったなけど半分しか進んでないから今日の日当半分やでって言わないでしょ親方とか社長ってね。で言わないんですよねうんさすがにねそのこと言えないと。だからそのもらう雇われてる人がそういう意識をしっかり持っとかなあかんということですよ。まあ、極端に言うたら「わ今日なんかもう暑くて途中でちょっとへばってまいりましたと」とだからまああの一日分全然働けてないんでもう今日日当半分でいいですわというのがまあ正しいと思うんですよねで「ああいやそんなことお前頑張ってくれたからええよ次頑張ったらええわ」っていうのでこうその信頼関係って成り立っていくと思うんですけれどもそのこっちの従業員の方がねそういう意識が全くないと。一日なんとか仕事を、まあ、できようができないかねおったから給,給料一日分くれやってそういう意識じゃあかんっていうことを思ってるんですよねうんでまあ一個ね分かりやすいちょっと例を挙げて僕のねあの経験談なんですけれども僕の知ってるちょっとそのウィーキ屋さんあるんですけどそこにまあこう応援で来てもらうねよその,その職人さん読んで仕事してもらってたとで朝一に怪我したらしいんですよ朝一に怪我してでまあ言ったら半日分ぐらいほぼ仕事作業がさかどらんかったとで言うんでそのこっちお金払う時にねだから半分ぐらいしか払わなかったらしいんですねまあこっちの親方からしたらその作業がほぼ半分しかできてないんでその日半分その日の日当は半分にしか払ってなかったじゃあこのこっちの警戒した職人さんはブチ切れてですねなめとんかとなんでこの日半分やねんってなってるなったみたいなんですよねでその話を聞いてたこと僕はあの知り合いなんでねそういう話してわそ,そうやったらしいですよって話されてでそんなん絶対払うべきですよねってこの子も言うてるんですけれどももしたらこのブチ切れた子とこの子はでも従業員みたいな感じで雇われないですよねでも半分しか払わなかった親方っていうのは僕と立場が一緒なんですよね親方なんでで親方からしたら半分しか進んでないんで払えないあのっていうことなんですよだからまあ言えば怪我した方の職人さんがねあこっちの方からすいませんこの前現場で怪我して本当に半分も進んでないんで僕はあの日日当まあ半分でもう言うたらもう,もうその日も日当いいですわってすいません迷惑かけました次は頑張りますって言えばこっちの親方もねいやもうええわもう一日分払うわでも次からもっと挽回で頑張ってやっていうので人間が関係って成り立ってると思うんですよその職人関係とかね。でもこっちがたただただあのブチ切れてたらねその理屈に追ってないんですよ仕事そんだけ進んでないっていうことがねやっぱその経営者とか親方じゃない雇われてる人とかねアルバイトの子,子とか従業員ですねちょっと理解できてないんでねだからそこをねあのしっかりあのやっぱ立場が違うんでわからないとは思うんですけれども理解しておかなあかんなーって。うん思うてねちょっと喋ってるんですけれどもだから今のね時期に暑い時期まあその応援に来てくれる方でもそのクオリティがやっぱ絶対下がってるはずなんですよいつも自分できるのがね暑いからまあ言うたら8しかできないでも野党法って8しかできないできてないからあの給料ちょっと日当ちょっと減らすでって絶対言わなないいじゃないですかでも物理的にその仕事の量がそんだけしか進んでないんであれば実際そんだけお金はあのもらえないっていうことなんですよね、うん、だから何が言いたいかって言ったらねその暑さ対策ってこう今騒がれてますけど暑すぎるんでね当たり前ってことなんですよもう暑さ対策は手段であって目的ではないですよね目的は仕事をもうその日自分のノルマっていうかねをしっかりこなすための手段でしかないってことなんですよ。はい、でもしそれができないんであればもう
仕事をその休むとかね仕事しないとか暑すぎるんでちょっと日程を変えるとかねそういうことをしていかないと中途半端に暑い中仕事してほぼ仕事も全然はかどらんのに給料はもらえまへんっていう成り立たないっていう当たり前のねえー、ちょっとそういう論理っていうか話をねちょっとしてるんですけれどもなかなかこれはその立場がねやっぱこう経営者とか親方にはならないとわからない話なんですけれどもうんだからまあそういうふうにね従業員の方でもね暑くてまあダラダラ仕事するとでも給料ちゃんともらってるやろっていうのをねちゃんと踏まえておいた方がいい,い,いなっていいよっていう話ですよねそれをいちいち親方が見てねお前全然もう今日は半分ほんま全然バテてたい半分しかはかどってないお前の分だからお前今回給料半分やでお前は7分やでとかって絶一切言わないでしょだからそういうのをもう前もってその従業員もね踏まえておいかなあかんっていう話なんですよねだからこんないちいち親方とかね社長が言うたらちょっと角だったりとか言いづらい部分あるじゃないですかだからまあ植木屋県チャンネルでちょっとねそういうのを発信してでこれを聞いて、ね、あお前やなって思ってそのなんでしょううまいことねその会社で働いてるんやったらばそこの会社でうまいことあの働けるようなそのなんていう環境っていうかポジションっていうかうんでまあそういう心構えやったらやっぱりこういろんな方からもねこう見込まれたりするんでねで当たり前に働くっていうことが大事なことですねはい扱うろうがねだから暑さ対策は当たり前ってことで暑さ対策なんか面倒くさいしまあ空調服お金かかるしいらんわっていうふうにやったらあの絶対クオリティは下げた感じことですそれでも用意せんとフラフラ仕事してバテバテで仕事してね全然はかどなっ,てとと立ってはかどってないのに一日分給料お願いしますってそれは厚かましいんちゃうかって話なんですよねはいだからそこ踏まえとかんとね結構ね幼稚な子が最近多いんでねだからちょっと幼弱性がちょっとあの当たり前を知るっていうことも大事なことなんじゃないかって、ね、思ってちょっと発信させていきましたはい皆さんどう思われるでしょうかねはいということで今回またちょっとね雑談したんですけどまたコメントとかね疑問があればねコメントに入れていただければと思ってます VTR 県チャンネルまたよろしくお願いします失礼します